দর্শক শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ রেজা ঝালোঘাটিতে যাত্রীবাহী লঞ্চে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে এ পর্যন্ত সাঁত্রিশ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ফায়ার সার্ভিস লঞ্চটি ঢাকা থেকে বগুড়া যাচ্ছিল মধ্যরাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে ঠিক সেই সময় হঠাৎ চলন্ত লঞ্চে আগুনের সূত্রপাত হয় মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তিনতলা বিশিষ্ট নৌযানটিতে যাত্রীরা জানিয়েছেন ঢাকা থেকে বগুড়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় লঞ্চ এম ভি অভিযান দশ ঝালকাটি লঞ্চ টার্মিনালের আগে গাবখান সেতুর কাছে পৌঁছার পর লঞ্চের ডেকে আগুন দেখতে পান তারা ক্রমেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো লঞ্চে এ সময় প্রাণ বাঁচাতে অনেক যাত্রী নদীতে লাফিয়ে পড়েন ফায়ার সার্ভিসের ধারণা ইঞ্জিন রুম থেকে ছড়িয়েছে আগুন তীব্র তাপে দগ্ধ হন যাত্রীরা তবে সবচেয়ে বেশি হতাহত হয়েছে কেবিন যাত্রীদের মধ্যে স্থানীয়দের সহায়তায় ভোর রাত থেকেই চলে উদ্ধার কাজ নৌযানটিতে পাঁচ শতাধিক যাত্রী ছিল বলে ধারণা কর্তৃপক্ষের পুরী যাওয়া লঞ্চটি বিষখালী নদীর তীরে নেওয়া হয়েছে আগুনের কারণ অনুসন্ধানে পৃথক তদন্ত কমিটি করেছে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিএ তখন সবাই ডেকে ডেকে বোঝাচ্ছে আগুন 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 তখন আমরা ব্যাগ দিয়ে টাকা দেখে পিছনে অনেক আগুন ধোয়া অন্ধকার হয়ে গেছে ভাই কোথায় যাবো কিচ্ছু চোখে কিচ্ছু দেখি না দিনতলা থেকে আমরা দোতলা নিচতলা এই মানুষ চতুর্কুতে পড়ায় মানে বেজা হয়ে গেছে মানে বেজা মানে নদী নদীতে মাঝে মানে সাড়ে পাঁচশো লোক নদী পড়ে গেছে লোক লোক ছয়টা স্টেশন থেকে ঝাড়ঘাটি এবং পরিষদ থেকে আমরা মুখ করিয়েছি তো এর মধ্যে কুয়াশার কারণে আমাদের যে জলযান আছে অগ্নি নির্বাপনী এটা যথাসময়ে পৌঁছতে পারেনি পর্যন্ত প্রায় একশো জন যাত্রীকে বিভিন্ন হাসপাতালে বিভিন্ন করে ঝালকাটি সদর হাসপাতাল এবং বরিশাল শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দর্শক জালকাটিতে লঞ্চ দুর্ঘটনার খবর জানাতে এই মুহূর্তে বরিশাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী কাউসার হোসেন কাউসার দিনের আলো নিচ্ছে এই মুহূর্তে উদ্ধার কাজের সবশেষ কি অবস্থা আচ্ছা আমি এই মুহূর্তে রয়েছি ঝালকাঠিতে ঝালকাঠি মর্গে আছি এখানে আসলে যারা মারা গেছেন তাদের যে লাশ হস্তান্তর করা হচ্ছে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং এখানকার যারা যাদের চারজনের পরিচয় এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি পাওয়া গেছে এবং বাকিদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি কারণ অনেকেই অগ্নি দগ্ধ হয়েছে অনেকে মানে একেবারেই তাদের চেহারা দেখে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না যে আসলে তাদের পরিচয় সেক্ষেত্রে আসলে এই লাশগুলো বরগুনা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হবে সেখান থেকে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে পরবর্তীতে নিশ্চিত করা যাবে যে আসলে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা যাবে এবং যদি উদ্ধার কাজের কথা বলি উদ্ধার তৎপরতা এখন শেষ হয়েছে এবং বিকেলবেলায় আমরা দেখেছি ফায়ার সার্ভিস বা কোস্ট গার্ডের যে সদস্যরা রয়েছে তারা কিন্তু তাদের যে উদ্ধার কার্যক্রম সেটি গুটিয়ে নিয়েছেন এবং যে স্থানটিতে লঞ্চটি গিয়ে থেমেছিল সেই জায়গা থেকে বিআইডব্লিউ টি এর যে টাকবোর্ড রয়েছে দুর্বার দুর্বারের সাহায্যে সেটি টেনে নিয়ে আসা হয়েছে ঝালকাটি লঞ্চ ঘাট প্রান্তে এবং সেখানে কিন্তু এখন পুলিশের প্রহরায় লঞ্চটি রাখা হয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে যে তদন্ত কমিটিগুলো করা হয়েছে সেই তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন দেওয়ার পরে আসলে তারা জানতে পারবেন যে ঘটনার কেন ঘটেছে বা কিভাবে ঘটলো বা যখন আগুন লেগেছিল তখন অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কি না বা আসলে তাদের লঞ্চ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি ছিল এবং বিআইডব্লিউ টি একটি তদন্ত কমিটি করবে বলে আমাদের জানিয়েছে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে এবং ঝালকাঠি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে এবং তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দিলেই তারা আসলে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে রেজা আমাদেরকে জানিয়েছে রেজা নিশ্চয়ই কাউসার আমরা সেই তথ্যগুলো আপনার কাছ থেকে পরবর্তীতে জেনে নেব ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আগুনের আরও খবর জানাবো আমরা তার আগে একটু ঘুরে আসতে চাই মালদ্বীপ থেকে সেখানে নাগরিক সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছে সেখানে প্রত্যেকটা তিনি সহায়তা দেন আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশে বিদেশে নিয়ে পর্যন্ত করে দেন পাশাপাশি শরণার্থীরা তারা যখন দেশে ফিরে আসে তাদের ঘরে ঘরে রিলিফ পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে কাপড় চোপড় এবং বিনামূল্যে বই দেওয়া প্রতিটি রাস্তা ঘাট রেল লাইন ব্রিজ যা ভাঙা চড়া ছিল সেগুলি মেরামত করা সেই কাজগুলি যেমন করেছেন আবার একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের যা যা প্রয়োজন প্রতিটি প্রতিষ্ঠান 
তিনি গড়ে তুলেছিলেন আমি সত্যি কথা বলতে গিয়ে যখন এই সরকার পরিচালনা করি আর যখন বিভিন্ন কাজ আমি দেখি আমি যেটা দেখি যে প্রতিটির ভিত্তিটা তিনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন কিন্তু আমার অবাক লাগে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনো নেতার পক্ষে পৃথিবীতে বোধ হয় সম্ভব না যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কাজ করে যান কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু করে দিয়ে গেছে সেই কাজ শুধু তাই না সারা বিশ্বের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সদস্যপদ আদায় করা এগুলি কিন্তু কঠিন কাজ ছিল কিন্তু তিনি তা করেছেন সফলভাবে এবং এরপর যে পদক্ষেপটা তিনি নিয়েছিলেন সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ তিনি সেই ব্রিটিশদের তৈরি করা যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা জনগণের জনগণকে তো আসলে সবসময় দূরে রাখা হতো একেবারে গ্রামের মানুষ তৃণমূল মানুষ সেই তৃণমূল মানুষগুলিকে সম্পৃক্ত করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ করে সেই তৃণমূল মানুষের কাছে ক্ষমতা পৌঁছে দেওয়ার পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন এবং তিনি যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন এবং আমাদের কৃষিতে বিপ্লব ঘটাবার জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করা এবং এখানে বহুমুখী সহবাই অর্থাৎ মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ করা তার মাধ্যমে এবং যান্ত্রিকীকরণ করে আমাদের ফসল যেন তিন গুণ উৎপাদনে তার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এবং এই কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বিভিন্ন গবেষণাগার তিনি তৈরি করে দিয়ে চান এবং বাংলাদেশের তৃণমূল মানুষজন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয় নির্বাচনে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তার পছন্দ মতো লোকে ভোট দেবে অর্থ আর লাঠির জোরে যেন এই ভোট এদিক ওদিক না হয় একেবারে তৃণমূলে যে মানুষটা জনগণের পাশে থেকে জনগণের কাজ করে ঠিক সেই যেন জিজ্ঞাসা করে সেই ধরনের একটা সিস্টেম তিনি করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন এবং উৎপাদন বাড়াবার ডাক দিয়েছিলেন কারণ তিনি একটা কথাই বলতেন যে আমাদেরকে কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে না কারণ ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে নিজের অনেক সময় অনেক বিদেশি সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনি কিভাবে এই বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন তিনি একটা কথা বলতেন আমার মাটি আছে আমার মানুষ আছে এই মাটি আর মানুষ দিয়েই আমি এই বাংলাদেশকে গড়ে তুলব এত বিশ্বাস এই মানুষের প্রতি তার ছিল এবং তিনি সেভাবে কিন্তু পারতেন করে ফেলেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশ স্বল্পন্নত দেশ প্রভৃতি নয় ভাগে উন্নীত হয়েছিল বাংলাদেশ খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ ওই পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট আমাদের জন্য একটা কালো দিবস জাতির পিতাকে নির্মম ভাবে হত্যা করলো শুধু জাতি পিতাকে না আপনি একবার চিন্তা করে দেখেন আমি জানি আমার মার কি অপরাধ ছিল আমার মাকে হত্যা করলো একই সাথে আমার তিন ভাই কামাল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন কামাল শেখ কামাল তাকে হত্যা করলো তার নবপ্রহিত স্ত্রী সুলতানা কামাল যে স্পোর্টস এ ইউনিভার্সিটি ব্লু পেয়েছিল তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করলো তাদের হাতের মেয়েদের অর্থ তখন মোছে নাই তার আগেই খাতকের বুলেট আঘাতে তাদের ওই মেহেদির রং যেন ঢেকে গেল জামাল মুক্তিযোদ্ধা এবং ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডার্স থেকে ট্রেনিং নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তার নবপ্রণীতে স্ত্রী পাবিন জামাল রোজি আমার ছোট কুকুর মেয়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করল আর আমার ছোট ভাইটি রাসেল তার জীবনে একটা শখ ছিল সে বড় হলে সেনাবাহিনীর অফিসার হবে সে স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি তাকেও হত্যা করল এবং তার হত্যাটা কি তার সবার শেষে সেই বাবার লাশ ভাইয়ের লাশ মায়ের লাশ পায়ে পেরিয়ে তাকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে আমার চাচা একমাত্র চাচা ছিলেন তিনিও মুক্তিযোদ্ধা এবং তিনি পঙ্গু ছিলেন সে আবু নাসের তাকে হত্যা করেছে একই সাথে আমরা মেজুপুকুর বাড়ি সেজুপুকুর বাড়ি আক্রমণ করেছে শেখ ফজলক মনি তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী তাদেরকে হত্যা করেছে আমার সেজ পুকুর বাড়িতে আক্রমণ করে সেখানে গুলি করে আব্দুল আবসানিয়াবাদ তিনি কৃষি মন্ত্রী ছিলেন তাকে হত্যা করেছে তার দশ বছর 
দশক মালদ্বীপে নাগরিক সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি ছিলাম তার বক্তব্যে লঞ্চ অগ্নিকাণ্ড নিহত শিশু তাইফার মরদেহ নেওয়া হয়েছে তার গ্রামের বাড়ি বরগুনার রোড পাড়া এলাকায় সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী ফেরদৌস খান ইমন সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি ইমন তাইফার বাড়িতে তো শোকের মাতম স্বজনরা কি অবস্থা দেখছেন সেখানে হতাহত বা নিখোঁজদের ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ধরনের তথ্য রয়েছে আপনার কাছে ইমন রেজা মূলত এই যে আমরা গাছি ইউনিয়নের যে রোডপাড়া গ্রাম বরগুনা সদরের এই তাইফের বাড়িতে গ্রামবাসীর ঢল নেমেছে এক প্রকার শোকের মাতন আপনার চঞ্চল একটি শিশু মূলত এ স্থানীয়রা বা এই এলাকায় যারা আছে তারা কেউই ভুলতে পারতেছে না এখানে যদি বলি যে এই টাইফার বাবা বসির ব্যাপারে সে কিন্তু টাইফার নানাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন সে ঢাকা থেকে ফিরে আসার সময় কিন্তু এই রাতে যে লঞ্চে আপনার যে মর্মান্তিক যে দুর্ঘটনা ঘটলো এতে কিন্তু দগ্ধ হয় আপনার বসির এবং যে বসির মেয়ে টাইফা তাদেরকে কিন্তু বরিশাল নেওয়া হয় বরিশাল থেকে রেফার করেছিল ঢাকায় ঢাকা ঢাকায় নেওয়ার পরে কিন্তু আপনার যে দেখা যাচ্ছে নেওয়ার পথে এই টাইফার মৃত্যু হয় তখন কিন্তু আবার সেই অ্যাম্বুলেন্স যোগে বাড়িতে এসে টাইফার লাশ এখানে রেখে কিন্তু আবার নিয়ে যাওয়া হয় আপনার বসিরকে কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঢাকায় বার্ন ইউনিটে মূলত এখানে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি যে টাইফার যে নানা আলী শিকদার যাকে চিকিৎসা করেতে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে তো ফিরে এসেছেন তার কাছ থেকে জানবো আসলে কিভাবে কি ঘটেছিল আপনার কিভাবে ফিরে আমি তো আমার আমার নাতি আর জামাই ঢাকা লই যাই ডাক্তার ভাই যাই ডাক্তার ভাই লঞ্চে আই আর সময় এই বিপত্তর কইতে পারি না আর জালো খাটির নাম ওইখানে ভাইয়া আগুন লাগ গিয়া এই লঞ্চ আগুন লাগছেন তারা স্টাফ যদি আমাকে বাসাইতে তাই বাসাইতে স্টাফ ওই কুলে ভিড়ে নামে সব গাছে রেজা আমরা আসলে এই যে টাইফের নানা যেটা বলছিল যে ওই লঞ্চে যারা স্টাফ ছিল তাদের গাফলতি কারণে মূলত এত বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে তারা ইচ্ছা করলে কিন্তু যখন দেখছি ইঞ্জিনের অবস্থা খারাপ তখন সেটা অফ করে দিতে পারতো আর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে কিন্তু নিহত পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা এবং যারা আহত তাদেরকে পনেরো হাজার টাকা করে দেয়া হচ্ছে রেজা ধন্যবাদ ইমন আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে সেখানকার তথ্যগুলো জানানোর জন্য দর্শক বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল ও ঝালঘাটি সদর হাসপাতালে এখন হৃদয় বিদারক অবস্থা সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন আহত সহ শতাধিক দগ্ধ মানুষ দগ্ধদের মধ্যে নারী পুরুষ শিশু ছাড়াও রয়েছেন একই পরিবারের বেশ কয়েকজন সবার শরীরে এই দশ থেকে আশি শতাংশ পুড়ে গেছে এত এত পোড়া রোগীর চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক এবং নার্সরা গুরুত্বর কয়েকজনকে আনা হচ্ছে ঢাকায় শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে লঞ্চের ভয়াবহ এই আগুনে প্রিয়জন হারানো মানুষের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ মানুষ থাকতে পারে না তারপরে এই পা দুইটা আমার ফুটে গেছে ডাক্তার আছে আমাদের নার্সেস আছে এবং আমাদের সেলাইন ইঞ্জেকশন ব্যথা ওষুধ আনুষঙ্গিক ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ যা বোধ যা আছে সবগুলো আমাদের পর্যাপ্ত আছে সমস্ত ডাক্তার আছে আশা করি সমস্যা হবে না ঢাকা থেকে বরগুনাগামী এমভি অভিযান দশ লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে এক শোক বার্তায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা ও নিহতদের স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী বার্তায় রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশে অবস্থান করে ও বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিয়ত খোঁজ রাখছেন বলেও জানানো হয়েছে কক্সবাজারে গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনা দুঃশাসনের একটি চিত্র মাত্র এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদ দয়াপলটনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি এই মন্তব্য করেছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা দেশ জুড়ে পৈশাচিক ঘটনার বিস্তার ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি এ সময় রিজবি আহমেদ বলেছেন লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নৌপরিবহন খাতে নৈরাজ্যের প্রতিচ্ছবি জনগণের কাছে সরকারের কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় এমন নৈরাজ্য বিরাজ করছে বিদ্যুৎ গ্যাস ও সারের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবের নিন্দাও জানিয়েছেন তিনি কোনো 
নিয়ম নেই কোন শৃঙ্খলা নেই সরকারের কোন মনিটরিং নেই প্রত্যেকটি জায়গায় দুর্বৃত্তদের দাপট এবং দৌরাত্ম নৌ পরিবহনে দুর্বৃত্তদের দাপট বলেই কোনো নিয়ম শৃঙ্খলার তোয়াক্ত করা হয় না আর সে কারণেই জীবন দিতে হচ্ছে নিরীহ যাত্রীদের এই অগ্নিকাণ্ডে হৃদয় স্পর্শী ঘটনা দুঃশাসনের এই প্রতিফলন দর্শক এই মুহূর্তে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে কথা বলছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার বক্তব্যে ভর্তি আছে একাশি জন তার মধ্যে দশ জন ঢাকায় চলে আসছে ঢাকায় যারা আসছে তারা একটু ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আছে অনেকের শরীরের তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত পুড়ে গেছে শ্বাসনালীও পুড়ে গেছে তাদের সকলেই কম বেশি ক্রিটিক্যাল দু একজন একটু আমরা মনে করি আশঙ্কামুক্ত আর বরিশালে যারা আছে তারা অত ক্রিটিক্যাল না সেই জন্য ওখানে আছে ওখানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ছিয়াত্তর জনকে আর বাকি সেখানে আছে তা আমরা যতটুকু চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব আমরা দিচ্ছি আমি নিজেও আগে থেকেই খবর নিচ্ছিলাম আমরা খবর পেয়েছি যখন আমরা মালদ্বীপে মালদ্বীপ থেকে আজকে আমি এয়ারপোর্টে আসলাম ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি এখানে চলে আসছি বাসায় যায়নি এখনো তো আমরা চিকিৎসার খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম এবং বরিশালের চিকিৎসাটা যাতে আরও ভালো হয় সেই জন্য এখান থেকে সাত সদস্যের একটা টিম পাঠানো হচ্ছে তারা মনে হয় রওনা দিয়েছে এবং সাথে যা যা প্রয়োজনে আরও মেডিসিন যা লাগে ওষুধপত্র অন্যান্য যে সরঞ্জাম আদি যা লাগে সেটা এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ওখানে যা যা চিকিৎসা যতটুকু যা আছে তা আরও বাড়তি এই সরঞ্জাম আদি এবং চিকিৎসক পাঠানো হয়েছে আমরা আশা করি ওখানে চিকিৎসা ভালোভাবে চলবে আর এখানে যারা আসছে তাদেরও চিকিৎসা তো শুরু হয়ে গেছে এই মোটামুটি বিষয় আর কি এই বিষয়টি আমার তো আর জানা নাই তা আমি তো এখনই আসলাম তো অনেক রুগী হয়ে গেলে পরে একসঙ্গে তো অ্যাম্বুলেন্স এত থাকেও না তো প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স তো অ্যাভেলেবেল থাকে সে কারণে তাড়াতাড়ি করে চলে আসে আর অনেক সময় প্রাইভেট যারা আছেন যারা মালিক যারা আছে এবং যারা এখানে দগ্ধ হয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজন হাতের সামনে যে অ্যাম্বুলেন্সটা পাওয়া যায় সেটা নিয়েই চলে আসে গাজীপুরের ছুটের গোডাউনে আগুন লেগেছে ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের সহকর্মী আলী হোসেন বাবু সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি বাবু আগুন কি নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিনা এবং সেখানকার কি পরিস্থিতি রাজা দুপুর দুইটার সময় কিন্তু গাজীপুরের কালিয়াকুড়ের মৌচাক বরাব এলাকার রফিক মুন্সির তোলার গোডাউনে কিন্তু আগুন লাগে সেই আগুন প্রথম স্থানীয়রা তারা নিজেরা চেষ্টা করেন আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য তারা এলাকার যে পুকুরে যে পানি আছে সেই পানি দিয়ে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য নেবানোর জন্য তারা চেষ্টা চালান সেটা ব্যর্থ হলে তারা পরবর্তী কালিয়াকুড়ের ফায়ার সার্ভিস এবং কাশিমপুর ফায়ার সার্ভিসকে ফোন ফোন দেয় সেখান থেকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট এখানে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ চালিয়ে যায় প্রায় দুইটা থেকে আগুনের ঘটনার সূত্রপাত শুরু হয় সেখান থেকে বিকেল পাঁচটা নাগাদ কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফায়ার ফায়ার সার্ভিসের যারা কর্মী আছে দমকল বাহিনী তারা কিন্তু আগুন যে নিভে গেছে সেখানে কিন্তু সেই তোলা থেকে কিন্তু ধোঁয়া উঠতেছে সেই ধোঁয়াগুলো থেকে যেতে কোনোভাবে আবার আগুন কোনোভাবে যাতে না ছড়ায় আগুনের আগুনের জন্য কোনো সূত্রপাত না হয় সেই জন্য কিন্তু ফায়ার সার্ভিস সেই তোলার উপরে উঠে তারা পানি পানি দিয়ে কিন্তু সেই ধোঁয়াগুলো নেবানোর চেষ্টা চলছে আর পাশাপাশি আমি ফায়ার সার্ভিস সাথে কথা বলেছিলাম সেটা ফায়ার সার্ভিস সার্ভিস যেটা আমাকে বলেছে যে তারা এখানকার যে রাস্তাগুলো সেটা আসলে খুব ছোট রাস্তা সেইখানে ঢুকতে তাদের অনেকটাই ব্যাঘাত ঘটেছে অসুবিধা হয়েছে সেই কারণে তাদের আসতে অনেকটা সময় লেগেছে আর আসলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো তারা আমাদেরকে কিছু বলেন তো বলছে যে পুরোপুরি এটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসলে তারপর আমাদেরকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এখানকার যিনি কাজ করছেন তিনি রেজা ওই সেখানকার সেখানকার তথ্যগুলো জানার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন বাবু
ভারতে ওমিক্রন সংক্রমিত শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 338 জনে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সাবধানে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহামারী পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে জরুরি বৈঠক করেন মোদি কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং ও নমুনা পরীক্ষা বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন টিকা কর্মসূচির উপর ভারতে হঠাৎই বাড়ছে করোনার সংক্রমণ মধ্যপ্রদেশে ২৪ ঘন্টায় ৩০ জনের শরীরে শনাক্ত হয়েছে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্তের হার ঊর্ধ্বমুখী মহারাষ্ট্র গুজরাট ও দিল্লিতে বিধি নিষেধের পথে হাঁটছে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য উত্তরপ্রদেশে জারি হয়েছে রাত্রিকালীন কারফিউ পরিস্থিতি খারাপ হলে দৈনিক এক লাখের মতো সংক্রমণ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়েছি এবার আগামী তিন সপ্তাহে পনেরোটি शनिवारवतकाले देश शन दिक्कत सर्वोच्च एक संख्या और बाढ़ आशंका कर विशेषज्ञ देश बेड़े मृत हारो बृहस्पतिवार देश जुड़े कर प्राण हारिए ऊनाशी जन সংক্রমণের হার ভীষণ উদ্বেগজনক গণহারে নমুনা পরীক্ষা চলছে সারা বিশ্বেই করোনার ঊর্ধ্বগামী সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনই দ্বিগুণ হারে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা ক্রিসমাস ও নতুন বছর উদযাপনের মাঝে এই সংখ্যা আরও বাড়বে এমনকি দৈনিক শনাক্ত লাখেও পৌঁছাতে পারে করোনা চিকিৎসায় ফাইজারের পর এবার মার্ক অ্যান্ড কং এর মুখে খাওয়ার ওষুধ ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন খাদ্য ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফডিএ বৃহস্পতিবার আসে ঘোষণা গবেষণার ফলাফল বলছে হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বা মৃত্যু ঝুঁকি তিরিশ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে অ্যান্টিভাইরাল মলনোপিরাভির এফডিএ জানিয়েছে হালকা থেকে গুরুতর অসুস্থ প্রাপ্তবয়স্করা ব্যবহার করতে পারবে ওষুধটি হার বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করার আশঙ্কা থাকায় আঠারো বছরের কম বয়সীদের ওষুধটি ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কোচ বা নির্বাচক পরিবর্তন করে সমাধান হবে না দেশের ক্রিকেটের আসল সমস্যা অন্যখানে বলেছেন সাকিব আল হাসান তবে কোড অফ কন্ডাক্টের কারণে বিস্তারিত বলেননি তিনি আর অন্যদের ছুটিতে সমস্যা না হলেও তার বেলায় কেন জটিলতা হয় সেই প্রশ্ন তুলেছেন এই অলরাউন্ডার দীর্ঘ সময় দেশকে সার্ভিস দিতে এই টেস্টে কম খেলার সিদ্ধান্ত বলেও মত সাকিবের যমুনা টেলিভিশনকে দেয় একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন বিশ্বসেরাই অলরাউন্ডার এবারে ছুটির কথা যদি বলি সবাই জানতো যে আমি ছুটি নিচ্ছি অনেক আগে থেকেই জানতো হ্যাঁ অফিসিয়ালি লেটার দিইনি তোমার মানে এটা হচ্ছে যে একটা লেটারই তো না অনেক সময় তো আসছে লেটার ছাড়াও অনেক কিছু হয়ে যায় না সেটা তো আসলে আমার পক্ষে বলা মুশকিল আর আমি বুঝি না যে আমি ছুটি চাইলে কি কারণে এরকম হয় অন্য কারোর ক্ষেত্রে কখনো হয়েছে বলে আমি শুনিনি রেকর্ড যদি আমি বলি আমার তিন ফরমেটে সবথেকে ভালো রেকর্ড হচ্ছে আমার টেস্ট তো ওখানে আমার নতুন করে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার কিছু না আর চ্যালেঞ্জ যদি বলে আমার থেকে বেশি চ্যালেঞ্জ কেউ নেয়ও নেই নিয়ে সার্ভাইভও পারে তো স্বাভাবিকভাবেই আমাকেই অন্তত এই চ্যালেঞ্জের কথাটা বলা নির্বোধের মতো একটা কাজ বিপিএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটের জন্য দেশি ক্রিকেটারদের তালিকা চূড়ান্ত করেছে গভর্নিং কাউন্সিল ছয় ক্যাটাগরিতে দুশো বারো ক্রিকেটারকে রাখা হয়েছে নিলামের তালিকায় তবে বিদেশি ক্রিকেটারদের তালিকা এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি বিসিবি যেখানে প্রত্যাশিতভাবে সত্তর লাখ টাকা পারিশ্রমিকের এই ক্যাটাগরিতে আছেন সাকিব আল হাসান তামিম ইকবাল মাহমুদুল্লাহ মুশফিকুর রহিম মুস্তাফিজুর রহমান ও মাশরাফি বিন মর্তৌজা পঁচিশ পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার বি ক্যাটাগরিতে আছে জাতীয় দলের চোদ্দ ক্রিকেটার ক্যাটাগরি সিতে আছেন চল্লিশ ক্রিকেটার তাদের পারিশ্রমিক পঁচিশ লাখ টাকা এছাড়াও আঠারো লাখের ডি ক্যাটাগরিতে ষাট ক্রিকেটার আর বারো লাখ টাকার ই ক্যাটাগরিতে তেষট্টি জন ও পাঁচ লাখ টাকার এফ ক্যাটাগরিতে আছেন উনত্রিশ জন ক্রিকেটার ইসি গঠনের সংলাপ নিয়ে দেশে নতুন নাটক শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যতদিন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকবে ঠিক ততদিন নির্বাচন কমিশন কাজ করতে পারবে না বিকেলে গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও মুক্তির দাবিতে সমাবেশ করে বিএনপি সমাবেশে মির্জা ফখরুল বলেন দেশের মানুষ এ ধরনের নির্বাচন কমিশন চায় না সরকার দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে বলেছেন সরকারের দুর্নীতির জন্য মার্কিন প্রশাসন র্যাব কর্মকর্তাদের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বিদেশ কানাডায় বেগুন পাড়া তৈরি হয়েছে 
মালয়েশিয়াতে সেকেন্ড হোম তৈরি হয়েছে খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে আইনজীবীদের দেওয়া প্রস্তাবে আইনি ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন বিদেশে চিকিৎসার বিষয়টি সুরাহার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বিকেলে বাংলাদেশ আইন সমিতির পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি এ কথা জানিয়েছেন এ সময় কক্সবাজারের ধর্ষণকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলেও জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী বিএনপির পনেরো জন আইনজীবী দেখা করেছিলেন তারা যে কথাগুলি আমাকে বলেছেন তার কোনো আইনি ভিত আছে কিনা সেটা আমি পুঙ্খানু পুঙ্খানু রূপে খুঁটিয়ে দেখেছি কিন্তু আমি যেই সিদ্ধান্ত এবং আমার যে আইনের উপরে ভিত্তি করে যে ব্যাখ্যা সেটাই সঠিক বিএনপি নিজেদের মারামারির ঘটনা আড়াল করতে সরকারকে দোষারোপ করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ব্রিফিংয়ে মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন বিএনপি দেশব্যাপী সমাবেশে বিভিন্ন জায়গায় নিজেরাই মারামারি করছে তাদের মারামারির কারণে জনগণ আতঙ্কিত অবস্থায় রয়েছে এমনকি বিএনপির সভায় বিভিন্ন সময় যে হট্টগোল হয় তা ঠেকাতে হস্তক্ষেপ করতে হয় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলকেও একটি বড় রাজনৈতিক দলের মহাসচিবের সামনে যেভাবে বিশৃঙ্খলা হয় সেটা তাদের জন্য লজ্জাজনক বলেও মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ সারা দেশে তারা যখন এই সমাবেশ করছে বিভিন্ন জায়গায় চট্টগ্রামও বিভিন্ন সময় হয়েছে দেশের অন্যান্য স্থানে তারা যখনই সমাবেশ করেছে কিংবা কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেখানে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা মারামারি বিভিন্ন সময় হয়েছে চতুর্থ ধাপে আট শতাধিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা শেষ হচ্ছে আজ শেষ মুহূর্তের গণসংযোগে ব্যস্ত রয়েছেন প্রার্থীরা ভোটাররাও কষছেন নানা হিসেব নিকে সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে অনেক প্রার্থী শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে আশ্বাস প্রশাসনের চতুর্থ ধাপে ইউপি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ২৬ ডিসেম্বর কার কোনটা কেন্দ্র হবে এটা কিন্তু আমরা আসলে নির্বাচনের আগেও তাদের মাইকিং করে জানিয়ে দেবো যে এই গ্রামের কেন্দ্রটা এই জায়গায় এখন অবস্থিত আগামীকাল খ্রিস্ট ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন বন্দরনগরীতে চলছে বড়দিনের প্রস্তুতি আরও জানাতে পাথর ঘাটা গির্জা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আলামিন শিকদার আলামিন গির্জায় বড়দিনের প্রস্তুতির কি অবস্থা নিরাপত্তা ব্যবস্থার খবর একটু জানাবেন আমাদের রেজা আগামীকাল যেহেতু বড়দিন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সব থেকে বড় উৎসব বড়দিন সেই সেই উপলক্ষে কিন্তু চট্টগ্রামের যে সব থেকে বড় যে চার্চ কাতলিক চার্চ সেই চার্চটিতে আমি আছি সেখানে যে এই যে বড়দিনটি আসলে যে কারণে পালন করেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা তা আসলে মূলত হচ্ছেন যে যিশু খ্রিস্ট যিনি খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারক তার যে জন্মদিনের কাহিনী সেই জন্ম কাহিনী নিয়েই কিন্তু এই বড়দিনের উৎসব আর এই বড়দিনের তার যে জন্ম কাহিনী সেটি আসলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে গোশালায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই গোশালায় গোশালাটিও এখানে আমরা দেখছি যে নির্মাণ করা হয়েছে আলোক সজ্জার মাঝখানে ঠিক গোশালাটি তার মাঝখানে যিশু খ্রিস্টের যে যে মূর্তিটি দেখছি আমরা সেটি রাখা হয়েছে পাশে ক্রিসমাস ট্রি রয়েছে এবং পুরো চার্চ বলতে গেলে একেবারে নানা রঙের বাহারি রঙের যে আলোক সজ্জা রয়েছে বাতি রয়েছে ছোট ছোট সেই বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং এরই মাঝে দর্শনার্থীরা কিন্তু আসছে তারা এসে তাদের যে প্রার্থনা তাদের যে ধর্ম প্রচারক যিশু তাদের যে প্রভু তার কাছে তারা যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনাটি করছেন এবং প্রার্থনা শেষে বের হয়ে যাচ্ছেন তা তবে এই যে আজকের দিনের যে মূল কার্যক্রম সেটি হচ্ছে সাড়ে নয়টায় প্রধান যে প্রার্থনাটি সেটি ইংরেজিতে প্রথম প্রার্থনাটি করা হবে এরপর রাত বারোটায় আবার 
যে বাংলায় একই প্রার্থনাটি করা হবে আর এখানকার যিনি ফাদার রয়েছেন এই চার্চের সেই চার্চের ফাদারের সাথে আমরা কথা বলেছি এবারে তাদের যে ধর্ম যে প্রচারক যিশু খ্রিস্ট তাদের প্রভু তাদের কাছে তাদের মূল যে দাবিটি থাকবে যে চাওয়াটি থাকবে প্রার্থনায় সেটি হচ্ছে যে একটি কোভিড মুক্ত বাংলাদেশ বিশ্ব সেটাই তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন রেজা ধন্যবাদ আলমিন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এখানকার তথ্যগুলো জানানোর জন্য এদিকে ওমিক্রন আতঙ্ক আর নতুন নতুন বিধি নিষেধের মধ্যেই পশ্চিমা বিশ্বে মেতেছে ক্রিসমাসের আনন্দে বড় ছোট শহর জুড়ে আলোকসজ্জা রয়েছে বিশেষ সাজে সেজেছে গির্জাগুলো স্বাস্থ্যবিদরা জনসমাগম এড়ানোর পরামর্শ দিলেও শেষ মুহূর্তের শহর ছাড়ছে অনেকে তাই ব্যাপক ভিড় বিমানবন্দর বাস ও রেল স্টেশনে সব সতর্কতা মেনে চলছে নিয়মিতে যাবার কথা ছিল কিন্তু নিউ ইয়র্কে সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে তাই এটাই নিরাপদ মনে হচ্ছে এখানে দরকার এসেছিলাম এবার ক্রিসমাস পালনে বাড়ি ফিরব ভূমধ্যসাগরে পাঁচটি পৃথক অভিযানে উদ্ধার হয়েছে সাড়ে চারশোর বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী বৃহস্পতিবার ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স নিশ্চিত করেছে তথ্য উদ্ধারকৃতদের বেশিরভাগই আফ্রিকার সাবসাহারা অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের ছোট ছোট রাবারের ডিঙ্গি নিয়ে সাগর পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তারা উন্নত জীবনের আশায় ঢুকতে চেয়েছিল ইউরোপের কোনো দেশে সাগরে ভাষার সময় বিভিন্ন স্থানে এম এস এফ এর টহলে ধরা পড়ে তাদের নৌকা এরপরই উদ্ধার করা হয় তাদের পাঁচ দলের মধ্যে পঞ্চম হয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকি শেষ করল বাংলাদেশ বরাবরের মতো ঘরের মাঠের এই আসরেও প্রাপ্তি শুধু অভিজ্ঞতা অর্জন খেলোয়াড়দের কণ্ঠে আত্মতুষ্টির সুর রয়েছে তবে তাদের চাওয়া জাতীয় দল নিয়ে হোক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা একই সুরে কথা বললেন ফেডারেশন কর্তারাও তারপরও আছে অজানা এক শঙ্কা এই ধরনের টুর্নামেন্ট আমি কখনো খেলি নেই পাঁচটা টিম খুবই ভালো টিম ছিল আর এটা অবশ্যই আমাদের জন্য একটা আমাদের জন্য আমার জন্য একটা বড় প্রাপ্তি যদি একটা ভালো রেজাল্ট করার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাদেরকে একটা টার্গেট নিয়ে এগোতে হবে আর যদি মনে করেন প্রত্যেকবারই আমরা একটা মানে কোনোভাবে পাঁচ ছয় নম্বর হব তারপরে আবার স্টপ হয়ে যাবে আবার একটা ভালো রেজাল্ট আশা করবে এটা পসিবল না সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন ভারতীয় স্পিনার হরবাজ সিং শুক্রবার এক টুইট বার্তায় খেলোয়াড়ি জীবনের রীতি টানার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি তেইশ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পথ চলায় সতীর্থ সমর্থক সহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন হারবাজন উনিশশো সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বেঙ্গালুরুতে টেস্ট অভিষেক হয় এই স্পিনার একই বছর এপ্রিলে সারজাতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের জার্সিতে ওয়ান ডে অভিষেক হয় হারবাজনের একশো তিন টেস্টে চারশো সতেরো উইকেটের পাশাপাছি দুশো ছত্রিশ ওয়ান ডেতে দুশো উনসত্তরটি এবং আটাশটি টি টোয়েন্টিতে পঁচিশ উইকেট শিকার করেছেন তিনি কমলাপুর স্টেডিয়ামের টার্ফে খেলা নিয়ে বেশ কয়েকটি দলের অভিযোগের পরও সেখানে ফেডারেশন কাপ আয়োজনের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন পেশাদার লীগ কমিটির চেয়ারম্যান আর এর প্রতিবাদে ফেডারেশন কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত বসুন্ধরা কিংস ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের আনুষ্ঠানিক চিঠিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্লাব দুটি ফলে পঁচিশ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এই আসর হবে বারো দলের পরিবর্তে দশ দল নিয়ে এর আগে টুর্নামেন্টের ড্রয়ে গ্রুপ এতে পড়েছিল বসুন্ধরা কিংস গ্রুপ বিতে আবহনি শেখ রাসেল আর উত্তর বারিধারা সিতে আছে সাইফ চট্টগ্রাম আবহনি আর বাংলাদেশ পুলিশ আর ডি গ্রুপে পড়েছিল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তিযুদ্ধে দেশের জন্য সবাই একসঙ্গে রক্ত দিয়েছে তাই মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বলে পার্থক্য নেই এই মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দ্বি বার্ষিক সম্মেলনে মন্ত্রী এই মন্তব্য করেছেন বলেছেন এদের সবার সব ধর্মের মানুষের যত দিন এই দেশে সূর্য উঠবে ততদিন সম্প্রীতি থাকবে কোনো উস্কানিতে দেশের সম্প্রীতি নষ্ট হবে না বলেও জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ভারতের হাই কমিশনের বিক্রম কুমার দোরাইসামি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রশংসা করেন উত্তরাঞ্চল সহ সারা দেশে ধীরে ধীরে জেঁকে বসেছে শীত দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় আট দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ভোর থেকে কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে চারপাশ বেলা গড়ানোর পর সূর্যের দেখা মিললেও আবার সন্ধ্যা হতে না হতেই কমতে থাকে তাপমাত্রা সবচেয়ে কষ্টে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ আয় রোজগারের উপরেছে ভাটা বাড়ছে শীতজনিত রোগ পালাই 
হাসপাতালে জ্বর সর্দি কাশি ডায়রিয়া নিয়ে ভর্তি হচ্ছেন অনেকে বেশিরভাগই শিশু আর বৃদ্ধ বিভিন্ন স্থানে শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণের কথা জানিয়েছে প্রশাসন কুমিল্লার যাত্রীবাহী হিমাচল বাসের সাথে কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে নিহত হয়েছেন কাভার্ড ভ্যান চালক আহত অন্তত সাতজন কুমিল্লা নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কে লাকসামের চন্দনা বাজারের পশ্চিম পাশে ঘটেছে এই ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ভোরে ঢাকামুখী যাত্রীবাহী হিমাচল বাসের সঙ্গে নোয়াখলীমুখী কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলে মারা যায় কাভার্ড ভ্যানের চালক স্থানীয়দের সহায়তায় আহত সাতজনকে উদ্ধার করে লাকসাম উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায় পুলিশ ঘন কুয়াশার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ চীনের জিনজিয়াংয়ে উৎপাদিত পণ্য নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিলে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার আইনে পরিণত হয় বিলটি এর আগে মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে পাশ হয় বিলটি উইঘুরদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে এই পদক্ষেপ নিয়েছে মার্কিন সরকার ওয়াশিংটনের দাবি জিনজিয়াংয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টির মানুষের বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত করা হয় এদিকে জিনজিয়াং ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে চীন শুক্রবার এক বিবৃতিতে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বলেছেন জোরপূর্বক কাউকে কাজে পাঠানো হয় না পাল্টা বেইজিং অভিযোগ করে উইঘুর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মন্তব্য এবং পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী এ সময় ওয়াশিংটনকে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা এবং মিথ্যা ছড়ানো বন্ধের আহ্বান জানানো হয় অবৈধ ওয়াকিটকি ধরে টকি রাখার দায়ে করা মামলায় মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির রায় ঘোষণা হবে আগামী সাতাশ ডিসেম্বর এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ মামলায় সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড হতে পারে ক্ষমতাচ্যুত নেত্রীর গত সোমবার মামলার রায় ঘোষণার দিন ধার্য থাকলেও কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই সেদিন রায় ঘোষণা স্থগিত করেন আদালত সুচির বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতি দুর্নীতি সরকারি গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন ও লাইসেন্সবিহীন ওয়াকি টকি রাখা সহ মোট এগারোটি মামলা রয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে করোনার কারণে স্থগিত করা হয়েছে লিডসের বিপক্ষে লিভারপুলের ম্যাচ সেই সাথে স্থগিত হয়েছে উলভস ও ওয়াটারফোর্ডের মধ্যকার ম্যাচটিও বিষয়টি নিশ্চিত করেছে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ লিডসের বেশ কয়েকজন ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হওয়ায় স্থগিত হয় মোহাম্মদ সালাদের ম্যাচ এদিকে ওয়াটফোর্ডের একাধিক ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হওয়ায় তাদের পক্ষে খেলা অসম্ভব হয়ে পড়ে একই দিন ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে মাঠে নামার কথা লেস্টার সিটির কিন্তু করোনার হানায় সেই ম্যাচটি স্থগিত হয়ে যায় সিটি কোচ পেপ গার্দিওলার মতে করোনা পরিস্থিতিতে ম্যাচ স্থগিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় বার্সেলোনায় পারি জমাতে সম্মতি প্রকাশ করলেন স্প্যানিশ ফরওয়ার্ড ফেরেন তোরেস পঞ্চান্ন মিলিয়ন ইউরোতে তাকে দলে ফেরাচ্ছে কাতালান ক্লাবটি জানুয়ারিতে স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাব বার্সেলোনায় যোগ দেবেন ফেরান গত সেপ্টেম্বর থেকে ম্যানচেস্টার সিটির জার্সিতে দেখা যায়নি তাকে ইঞ্জুরির কারণে দীর্ঘ সময় ধরে মাঠের বাইরে রয়েছেন এই ফরওয়ার্ড চলতি বছরে পনেরো ম্যাচে আট গোল করেছেন ফেরান তোরেস পাশাপাশি নজর কেড়েছেন ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেও ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে তেতাল্লিশ ম্যাচে ষোলো গোলের দেখা পান এই ফরওয়ার্ড এবার খেলার মাঠে হার্ট অ্যাটাকে প্রাণ গেল এক ফুটবলারের ওমান ফুটবল লিগ ম্যাচে শুরুর আগ মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুখালেদ আল রাকাদির বাস্কাট এফসি ও আল সুয়াইক এফসির ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা শুরুর আগে গা গরম করতে মাঠে নামে ফুটবলাররা তখনই অসুস্থ বোধ করেন উনত্রিশ বছর বয়সী এই ফুটবলার দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি মুখালাদকে চলতি মৌসুমটা ভালো যাচ্ছিল না মাসকাট এফসির ক্লাবের দুরবস্থা কাটানোর জন্য দলে ভেড়ানো হয়েছিল এই ডিফেন্ডারকে নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন না করে সরকার বারবার সংলাপের নামে মানুষের সাথে তামাশা করছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মোহাম্মদ রেজাউল করিম দুপুরে গুলিস্তানে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে বাংলাদেশের তিরিশতম সম্মেলনে অংশ নিয়ে মন্তব্য করেছেন তিনি এ সময় তিনি বলেন সংলাপে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবের তোয়াক্কা করা হয় না বর্তমান সরকার নিজেদের আজ্ঞাবহ পকেট কমিশন গঠন করে পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করছে গতবার যে কমিশন গঠন হয়েছিল তার জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন রেজাউল করিম সম্মেলন থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দল সহ সমস্ত মানুষের যেন 
বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি ও ফ্লাইটের টিকিট মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে সংগঠনের নেতা কর্মীরা মানববন্ধনে বক্তারা টিকিটের মূল্য পুনর্বিবেচনা ও বিমানবন্দরের অব্যবস্থাপনা বন্ধে এক সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়েছেন এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধান না করলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এ সময় সংগঠনটির সদস্য সচিব নুরুল হক নুর বলেন করোনার মধ্যে প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে কিন্তু তাদেরকে এই পাসপোর্টের মেয়াদ বৃদ্ধি ও টিকিটের জন্য ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি নাইজেরিয়ার একটি বিমানবন্দরের কাছে সিরিজ বিস্ফোরণে কমপক্ষে পাঁচ জন নিহত হয়েছে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন প্রশাসন জানিয়েছে দেশটির মাইদগুড়ি শহরে বিমান বাহিনীর ঘাটিতে সফরের কথা ছিল প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ বুহারির ঠিক তার আগেই পরপর কয়েক দফা বিস্ফোরণ হয় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গোটা এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত লাতিন দেশ বলিভিয়া টানা বৃষ্টিপাতের সৃষ্ট দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে আটজন প্রবল ভূমিধসে ভেঙে পড়েছে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট সহ বহু ব্যবস্থাপনা ধসের ঝুঁকিতে রয়েছে বেশ কিছু ভবন বন্ধ হয়ে গেছে সড়ক যোগাযোগ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লাপাজ শহর প্রাণহানি এড়াতে নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখানকার বহু বাসিন্দাদের বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে বলিভিয়ার আবহাওয়া অফিস পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা লাতিন দেশটিতে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় বর্ষাকাল টহল ড্রোনের মাধ্যমে দেড় টনের বিশাল এক মাদক চালান রুখে দিল স্পেনের নিরাপত্তা বাহিনী বৃহস্পতিবার আলমোয়েরিয়া শহরের উপকূলে চালানো এই অভিযানের ফুটেজ প্রকাশ করে পুলিশ মাদক খালাসের সময় ড্রোনের মাধ্যমে স্পিড বোর্ডটি শনাক্ত করে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রেফতার করে মাদক চোরাচালান দলের চার সদস্যকে উদ্ধার করে দেশ দেড় টনেরও বেশি হাসিস হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে কোলন টিউমার অপারেশনের পর কয়েক মাস ধরে অসুস্থতায় ভুগছেন পেলে বেশ কিছুদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন কিংবদন্তি বৃহস্পতিবার তাকে বাড়ি ফেরার ছাড়পত্র দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একাশি বছর বয়সে এই তারকা ইনস্টাগ্রামে নিজের হাস্যোজ্জ্বল ছবি পোস্ট করে জানান দিয়েছেন বাড়ি ফেরার কথা দর্শক এই ছিল আজকের সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ আমরা